Meet the expert, a knowledge sharing initiative of your knowledge partner the developing Bangladesh. We discuss on trade, investment, commerce, education, skills, economic development, global peace and prosperity etc. issues. If you are interested to these issues, please subscribe to the channel. Developing Bangladesh, your knowledge partner, please subscribe now. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Developing Bangladesh er shukriya darshak sruta apnara Developing Bangladesh YouTube channel othoba amar Facebook page jekhane ei onusthan dikchen apnader shobai ke amra ekti notun episode e shagoto janacchi. Amader asker alochcho bishoy sholpo pujite kibhabe apni ekti byabsha shuru korben. আমরা জানি যে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক প্রবাসী ভাই বন্ধু যারা বিভিন্ন সময়ে দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত ছিলেন দীর্ঘ দিন কাজ করার পরে বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন আপনি আর যেতে যাচ্ছেন না অথবা যেতে পারবেন না এই অবস্থায় আপনি স্থানীয় ভাবেই বাংলাদেশেই কিছু একটা করতে যাচ্ছেন একই সাথে আমাদের আরো অনেক বন্ধু বর আছেন দর্শকরা আছেন যারা আমাদের সাথে ইতিমধ্যে কথা বলেছেন আপনি বিভিন্ন সময় হয়তো একটি চাকরি করতেন কোনো কারণে চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে এখন আপনি একজন উদ্যোক্তা হতে যাচ্ছেন আর সবচাইতে কমন যে বিষয়টি এটি হচ্ছে পড়াশোনা শেষ অথবা পড়াশোনা ব্যাচেলার বা মাস্টার ডিগ্রির মধ্যে আছেন এই অবস্থায় আপনি একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন চাকরি বিকল্প তো এই তিন অবস্থায় আমরা আজকে আলোচনা করব যে স্বল্প পুঁজির মধ্যে আপনারা কিভাবে একটি উদ্যোগ শুরু করতে পারেন বা একটি ব্যবসায় শুরু করতে পারেন এই ব্যবসাটিকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে আপনি আপনার নিজের এবং আরো অনেকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন তা আমরা যে সকল ব্যবসায়ের ধারণা নিয়ে আলোচনা করব বা বিজনেস আইডিয়া দিব এ সকল বিজনেস আইডিয়ার মধ্যে প্রথমে আমি যে বিষয়টি আলাপ করব। যে অর্গানিক ফার্মিং আমরা জানি বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ আমাদের দেশের স্বাধীনতার সময়ে উনিশশো সালে এক সময় আমাদের অর্থনীতির প্রায় ৩৫ শতাংশ এই কৃষির অবদান ছিল বর্তমানেও কৃষি ক্ষেত্রের অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই কারণ আমাদের যে পরিমাণ জনবল এই খাতে নিয়োজিত আছে তার পরিমাণ প্রায় আটচল্লিশ শতাংশ কিন্তু যেহেতু কৃষি পার হেক্টর জমিতে উৎপাদনের একটা লিমিট রয়েছে সর্বোচ্চ উৎপাদনের একটা থ্রেশোল রয়েছে তাই বর্তমানে কৃষি কাজের সাথে আরো অধিক সংখ্যক জনবল যুক্ত করার কোনো বৈজ্ঞানিক ভাবে বা কোনো ভ্যালুয়েডিশনের খুব বেশি বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই অথচ অপরদিকে আমরা দেখতে পাই যে শিল্পায়ন ঠিক সমপরিমাণ জায়গার মধ্যে যদি আমরা ছোট্ট একটি শিল্প গড়ে তুলতে পারি তাহলে তা আমাদেরকে আরো অনেক বেশি পরিমাণে রিটার্ন দিবে সুতরাং এই শিল্পায়নের দিকে আমাদেরকে যুক্ত হবে আমাদেরকে যেতে হবে তো এই শিল্পায়নের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু বিষয় লক্ষণীয় যেটা আমরা ইতিমধ্যে হয়তো অত সিরিয়াসলি দেখি নাই বাট আগামীতে আমাদেরকে আরো বেশি সিরিয়াসলি দেখতে হবে বিষয়গুলো যেমন একটি বিষয় হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে ফার্মিং শুরু করেছি বিভিন্ন ধরনের এটা এগ্রিকালচার ফার্ম হতে পারে অথবা এগ্রিকালচারের অন্য কোন ডেরিভেটিভ ফার্ম হতে পারে ফার্মিং শুরু করেছি কিন্তু এই ফার্মিং করতে গিয়ে আমরা নিজেদেরকে টক্সিফাই করে ফেলেছি বিষাক্ত করে ফেলেছি প্রথম যদি আমরা বলি ফার্মের মুরগি থেকে শুরু করে বা অন্যান্য যে সকল ফার্ম আমরা করেছিলাম অথবা কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত পরিমাণ সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করে আমরা মাটিকে টক্সিফাই করে ফেলেছি আমরা উৎপাদিত পণ্য কে খাবার অনুপযুক্ত করে ফেলেছি এই রকম একটি বাস্তবতায় আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন একজন তরুণ উদ্যোক্তা হিসাবে আপনি যদি অর্গানিক ফার্মিং এটা কৃষি ফার্মিং হতে পারে বা কোনো ক্রপ উৎপাদন হতে পারে অথবা আপনি কোন একটা পশুপালন করতে পারেন অথবা মুরগি হাঁস মুরগি পালন করতে পারেন অথবা মৎস্য চাষ করতে পারেন যে কোনো ধরনের উৎপাদনমুখী উদ্যোগী আপনি নেন না কেন আপনি যদি এই উদ্যোগটাকে অর্গানিক 
ভাবে করেন তাহলে কিন্তু আপনার উৎপাদিত পণ্য আপনার উৎপাদিত ফসল মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে এবং আপনি এই বিষয়টা যদি আপনার ক্রেতাদেরকে পৌঁছতে পারেন যে আপনার ফার্মে উৎপাদিত শাক সবজি সম্পূর্ণ নিরাপদ আপনার ফার্মে উৎপাদিত হাঁস মুরগি সম্পূর্ণ নিরাপদ হাঁস মুরগির ডিম সম্পূর্ণ নিরাপদ বা আপনার পুকুরে উৎপাদিত মাছ সম্পূর্ণ নিরাপদ আপনি কোন রকমের কীটনাশক বা রাসায়নিক সার অথবা পশু খাদ্যের জন্য হার্মফুল পশু স্বাস্থ্যের জন্য বা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক এমন কোনো কিছু ব্যবহার করেননি আপনার এই উৎপাদন প্রসেসে তখন দেখবেন যে আপনার এই অর্গানিক ফার্মিং এর ফার্মিং এর পণ্যগুলো আমরা সহজেই গ্রহণ করছে সমাজ এবং অধিক পরিমাণে মূল্য দিয়েই এটা সমাজ গ্রহণ করবে তো সুতরাং প্রথম আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি যদি যে কোনো রকমের শাক সবজি চাষ অথবা হাঁস মুরগি পালন অথবা পশু পাখি পালন গরু পালন অথবা আপনার মৎস্য চাষ এ ধরনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন আমার একটি রিকোয়েস্ট থাকবে এই উদ্যোগটি যেন অর্গানিক হয় যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হবেন তাহলেই আপনি আগামী দিনে আপনার উদ্যোগ থেকে আপনি নিজে লাভবান হবেন এবং সমাজ লাভবান হবেন আমার দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলবো আমাদের দেশে একটি ছোট্ট দেশ দেশে জমির পরিমাণ সীমিত তাই আমরা যদি সেই প্রথাগত চাষবাস পদ্ধতিতে থাকি তাহলে কিন্তু একটা সময়ে কি আমাদের জমি শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের চাহিদা মোতাবক কৃষি যে কনজিউমেবল আইটেম আমরা উৎপাদন করতে পারছি না তাই আমাদের কৃষিকে আধুনিকায়ন করতে হবে কৃষির আধুনিকায়নে এখন অনেক ধরনের ভার্টিক্যাল ফার্মিং পদ্ধতি চলে এসেছে আমরা জানি যে আমরা যদি এক বিঘা জমির মধ্যে যে পরিমাণ ফসল আগে উৎপাদন করতে পারতাম এখন যদি আমরা একটু মাটি ছাড়া যেসব পদ্ধতি চাষের পদ্ধতি রয়েছে যেমন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাইড্রোপনিক ফার্মিং হাইড্রোপনিক ফার্মিংটা কি হাইড্রোপনিক ফার্মিংটা হচ্ছে একটি গাছের জন্য যত ধরনের ভিটামিন বা মিনারেলস প্রয়োজন হয় ওই ভিটামিন বা মিনারেলস গুলো পানির মাধ্যমে প্রবাহিত করে গাছকে প্রদান করা হয় এবং আপনি একটি টিউবের ভিতরে অথবা একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে পানির স্রোত প্রবাহিত করার মাধ্যমে ওই গাছ উৎপাদন করা হয় যা থেকে সবজি হয় যা থেকে ফল হয় এবং এই উৎপাদন হাইড্রোপনিক উৎপাদনটি সম্পূর্ণই নিরাপদ সুতরাং আপনি একজন উদ্যোক্তা হিসাবে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে হাইড্রোপনিক ফার্মিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন এবং যে উদ্যোগটি আপনাকে দিবে নিরাপদ সবজি এবং নিরাপদ ফসল যা আপনার জন্য নিরাপদ আপনার ক্রেতাদের জন্য নিরাপদ এবং যা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত যে নর্মাল সয়েল বা মাটি ভিত্তিক যে চাষাবাদ মাটি ভিত্তিক চাষাবাদ থেকে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে পানির মধ্যে চাষাবাদ এটা আরো বেশি বেশি পরিমাণে সম্ভব এবং একই সাথে উল্লেখ্য যে এক বিঘা জমিতে আপনি মাটি ভিত্তিক যে চাষাবাদ করতে পারবেন এক বিঘা জমিতে পানির উপরে আপনি এর চাইতে বহু গুণ বেশি চাষাবাদ করতে পারবেন কারণ মাটির মধ্যে আপনি একটি স্তরেই মাত্র চাষাবাদ করা সম্ভব কিন্তু হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে একটি ছোট্ট রুমের ভিতরে বা একটি গ্রিন হাউসের ভিতরে আপনি ডাবল ট্রিপল বা চার বা পাঁচ স্তরে উৎপাদন করতে সক্ষম হবে সুতরাং এই হাইড্রোপনিক ফার্মিং একটি নতুন বিষয় হতে পারে যেটা আমরা সহজে করতে পারি একইভাবে মৎস্য চাষ বা একুয়াকালচার যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে পুকুরে মৎস্য চাষ এর পরিবর্তে আজকাল আমাদের যে আধুনিক মৎস্য চাষ গুলো রয়েছে একুয়াপনিক্স বা অন্যান্য পদ্ধতিতে আপনি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন আমরা এত গেল সামগ্রিক বিষয় আপনি একজন উদ্যোক্তা হিসেবে যদি আপনার ব্যবসায়িক ধারণা চিন্তা করেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কতজন মানুষ বসবাস করে অথবা গ্রামাঞ্চলে কি পরিমাণ ফসল ফলাদের চাহিদা রয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ চাহিদা রয়েছে শহর অঞ্চলে তা আপনি যদি শহর অঞ্চলের চাহিদাকে মাথায় রেখে শহরেই আরবান ফার্মিং এর পদ্ধতি চাষ করতে পারেন ঘরের ভিতরে কিন্তু আপনি বা গ্রিন হাউসের ভিতরেই কিন্তু আপনি মাল্টি লেয়ার সবজি উৎপাদন করতে পারেন মাল্টি লেয়ার বিভিন্ন ফসল ফলাদি উৎপাদন করতে পারেন সো আপনি এই আরবান ফার্মিং বা মাল্টি লেয়ার ফার্মিং এর একটি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন যা সহজেই আপনাকে 
আপনার কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রফিট সহ ফেরত দেবে শুধু একটা বিষয় লক্ষণীয় যে আমাদের দেশে আমরা যারা রয়েছি যদিও বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ কিন্তু এই সকল আধুনিক ফার্মিং এর বিষয়গুলোর সাথে আমরা খুব একটা পরিচিত না তবে দিন যতই যাচ্ছে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে অবশ্যই আধুনিক এই সকল ফার্মিং পদ্ধতি আমাদের দেশেও अवेलेबल হয়ে যাচ্ছে ডেভেলপিং বাংলাদেশ ইওর নলেজ পার্টনার উই টেক কেয়ার অফ ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট এডুকেশন এন্ড স্কিলস ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি এন্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইফ ইউ উড লাইক টু কিপ ইউ আপডেটেড অন দিস ইস্যুজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু ডেভেলপিং বাংলাদেশ Thank you very much for watching till the last.